Amigos de 3 de Juegos Latam, los saluda Juan M. desde Ubisoft Forward porque acabamos de ver un vistazo extendido de Assassin's Creed Shadows. Acá justo atrás están haciendo las presentaciones y desafortunadamente todavía no tenemos el, el gameplay, con, perdón, no, no tenemos el juego para poderlo probar, no, para poder tomar los controles y ser nosotros los que lo probemos, sino que son los desarrolladores quienes nos dan la demo. Pero aún así, eh, pues sí, es un demo real, o sea, lo están jugando ahí enfrente de, de nosotros. Y lo que vimos fue básicamente lo que se presentó en Ubisoft Forward, pero un poquito extendido. Eh, les explico más o menos eh, qué, qué fue lo que alcancé a ver que posiblemente se perdieron en la, en la presentación de Ubisoft Forward. En primer lugar, eh, nos, no, los desarrolladores nos iban explicando y dando un poquito más de este, profundizando en, en esto. Un detalle que yo, que yo tenía curiosidad de saber es si vas a poder jugar cualquier misión con Yasuke o con Naoe, que Yasuke es el samurái, Naoe es la shinobi, la ninja, eh, y nos dijeron que sí, o sea, hay misiones específicamente diseñadas para cada uno de ellos, pero eh, la mayoría del contenido tal como lo vimos en la demo de Ubisoft Forward, tú vas a poder elegir con cuál de ellos jugar y pues, la experiencia va a ser completamente distinta por porque, eh, como, lo, como bien lo vimos, eh, Yasuke es muy eh, pesado, con armas eh, gigantescas, y mientras que Naoe, pues más bien es sigilo, andar en las sombras. Eh, está, está, la verdad, como bien, bien interesante. Nos hablaron también un poquito de cómo va a funcionar el tema de las estaciones. Eh, como eh, bien se mencionó también en Ubisoft Forward, vamos a tener un clima dinámico, Esto quiere, y, es, y que es completamente procedural. Quiere decir que de repente puede haber una lluvia, de repente, además de, además de las nevadas en invierno, o este, la floración de los cerezos en primavera, o el, el otoño también seguramente se ha de ver brutal. Y, y lo, que, lo que ellos nos decían en esta presentación es de que no va a haber una, una partida igual a otra porque las estaciones no solo cambian eh, visualmente los escenarios, sino que también eh, eh, pues te ofrecen oportunidades o desventajas a la hora de hacer las misiones. Por ejemplo, si está lloviendo, quizá puedes dejar las pisadas en el fango y eso hace que te descubran, ¿no? O a lo mejor, este, eh, no sé, yo me imagino, eso no nos lo dijeron, pero me imagino, a lo mejor en la nieve te puedes esconder o algo así, ¿no? Lo que nos dijeron es que iba a cambiar mucho las oportunidades de aproximación a las situaciones, ¿no? Y, y el, el demo que vimos fue, eh, les decía, exactamente el mismo, pero en la parte que eliges jugar con Yasuke o Naoe, que en Ubisoft Forward vimos eh, a Naoe eh, pasando toda esa parte en sigilo, eh, infiltrándose a través de los, de, de los tejados, nos mostraron más bien qué hubiera pasado si usaban a Yasuke. Entonces, eh, eso nos permitió ver un poquito más cómo funcionan sus habilidades especiales. Básicamente, eh, tienes en la esquina inferior derecha de la pantalla, se indican las, las, eh, ¿cómo se llaman? las habilidades especiales que tienes y prácticamente son animaciones con las que de un solo golpe acabas con el enemigo, lo decapitas, le entierras la katana o le partes la cabeza con, con, esta, con esta otra arma este, pesada que se me olvidó ahorita el nombre, pero, pero tienes todas esas, esas oportunidades. Entonces, eso es lo que vimos un poquito en ese gameplay extra de esa parte que no se vio en Ubisoft forward y también nos mostraron cómo hubiera sido pasarlo con Naoe, pero si Naoe eh, no, en lugar de irse por los tejados se hubiera ido por abajo, entonces eso nos permitió ver eh, las habilidades de combate de, de, esta, de esta ninja que están fenomenales. Una cosa que no vimos en el demo es de que Naoe también tiene muchos ataques no letales, puede usar sus cadenas simplemente para dejar noqueados a los enemigos, esconderlos por ahí, eh, entonces eh, Creo que fue muy, muy enriquecedor este, esta demo que nos mostraron porque al, al poner lado a lado las dos maneras diferentes de aproximarse a la acción, eh, no, nos fue posible comparar las oportunidades, comparar el gameplay, lo distinto que es jugar con estos dos personajes. Yo creo que la clave de Assassin's Creed Shadow, además de que está en Japón, que era un escenario que los fans pedíamos a gritos desde hace muchos años, es precisamente ese optar por dos personajes que realmente son muy distintos, porque en Assassin's Creed, el de la revolución industrial, ¡ay, ahorita se me fue el nombre! Perdón, yo ando muy olvidadizo. Eh, en Assassin's Creed ya estaban los hermanos Fry, que, pero realmente no había mucha diferencia entre ellos. Aquí sí tenemos dos personajes 
completamente distintos, uno enfocado al combate directo, otro enfocado más bien al, al sigilo, uno enfocado a los ataques pesados, otro enfocado más bien eh, al, al ataques ligeros pero, pero muy silenciosos. Entonces, me encanta porque, y, y, y más me encanta que además de que, que a pesar de que sí va a haber misiones específicas para cada uno, tú tengas esa elección de jugar con el que quieras y aproximarte al juego como quieras. Yo creo que eso puede hacer que lo puedas pasar varias veces. Digo, los Assassin's Creed son larguísimos, pero si tú lo quieres pasar más de una vez, de verdad que vas a tener una experiencia bien distinta. Y si es verdad la promesa de que el clima también va a modificar muchos los, los escenarios, de verdad que no quiero imaginar las posibilidades. Creo que tenemos uno de los Assassin's Creed más libres que se han hecho, más interesantes de verdad. Entonces, me quedan muy buenas impresiones de lo que vimos aquí y espero que pronto podamos jugar el juego completo. Me despido desde Los Ángeles, eh, desde esta cobertura de Ubisoft Forward y sigan al pendiente de todos los detalles que tenemos con ustedes, eh, para ustedes, en 3D Juegos Latin.